Non, la vraie fille de Compton Stenstead. Bon, bon, bon. Ben, madame Terrien a d'abord dénoncé les quotas et le gouvernement a prétendu que c'était faux. Il a fallu une fuite de documents pour prouver que c'était vrai. C'est incroyable. Pendant ce temps, Mme Terrien poursuit sa courageuse croisade, puis il faudrait peut-être que M. le ministre aille sur le terrain vérifier, en dénonçant comment le fédéral cite des groupes précis à l'aide de préjugés. Elle sait de quoi elle parle, elle recevait les instructions, justement. Et les conservateurs voudraient qu'on les croie, même si on est pris à défaut. Alors, vont-ils mettre fin à cette pratique visant à traiter des groupes entiers de Canadiens comme des criminels? Puis le ministre, il devrait aller voir sur le terrain comment ça se passe vraiment. Member for Compton Stansted. Okay, then. First of all, Ms. Ternier denounced the quotas, and the government claimed that it was false. We required a leak of documents to prove that it was true. It's incredible. In, in the meantime, Ms. Ternier is pursuing her courageous cru crusade and speaking out against the government, which is targeting specific groups based on prejudice. She knows what she's talking about. She was receiving these instructions. The Conservatives want us to believe them, even though they were caught with their pants down. Will they put an end to this practice of treating entire groups of Canadians like criminals? And the minister should go on the front lines and see how it goes, how it works.